ஹே கேஸ் வெல்கம் டு த சேனல் இப்போ நான் ரீசெண்டில் வந்து கொஞ்சம் நாளாகவே ரெண்டு வாரம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோஸ் நிறைய அப்லோட் பண்ணல காரணம் என்ன பொங்கலுக்கு வந்து எங்கள் ஊருக்கு போயிருந்தேன் வில்லேஜுக்கு போயிருந்தேன் ஸோ அதனால் அங்கே இன்னைக்கு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இல்லை அதனால் வீடியோஸ் ஒன்றும் ரெடி பண்ண முடியல அதே மாதிரி வந்ததுக்கப்புறமும் கொஞ்சம் ஒர்க்கில் பிஸியாக இருந்தனால என்னால் அப்லோட் பண்ண முடியல ஸோ ப்ளே ஸ்டேஷனோட நியூஸ் தான் வந்து நான் ஊருக்கு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடியே உங்களோட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் பட் டைமில் அதனால் சொல்ல முடியல பட் இருந்தாலும் இப்போ ரொம்ப லேட்லாம் கிடையாது இப்போ ரொம்ப அட்வான்ஸான டைமிங் தான் ப்ளே ஸ்டேஷன் ஃபைவை பற்றி பேசுகிறதுக்கு ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து டைட்டிலில் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க ப்ளே ஸ்டேஷன் ஃபைவை பற்றி தான் உங்களோட நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் இது வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச நியூஸ் அதுக்கப்புறம் அதில் என்ன மெயினான விஷயம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோன்னா ப்ளே ஸ்டேஷன் ஃபைவோட ரிலீஸ் டேட் அதுக்கப்புறம் அது என்ன ப்ரைஸ் இருக்கும் இது வந்து இது வரைக்கும் நான் பார்த்த நியூஸ்லேருந்து கிடச்ச இன்ஃபர்மேஷனோ என்னோட இது வரைக்கும் நான் இப்போ பிஎஸ் ஃபோர் அது லான்ச்சில் இருந்த ப்ரைஸ் வச்சு ஒரு கெஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது என்ன ப்ரைஸ் இருக்கும் அப்ராக்சிமேட்டான்னு ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவும் ஆகலாம் இல்லை கொஞ்சம் கூட போகலாம் பட் இது வந்து கிட்டத்தட்ட நான் சொல்கிற ப்ரைஸ் வந்து சிமிலராக இருக்கும் இந்த ப்ரைஸ் ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்க சான்ஸ் கம்மி அதே மாதிரி நீங்கள் பிஎஸ் ஃபைவ் வாங்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன இப்போலேருந்து ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுன்றது ஒரு என்னோடய ஐடியா நான் என்ன பிளானிங்கில் இருக்கேன் அதை வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ நீங்களும் ஆல்ரெடி பிஎஸ் ஃபோர் வச்சுருந்தீங்கன்னா இப்போவே அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா லான்ச்சிலே வந்து ஈஸியாக நீங்கள் பிஎஸ் ஃபைவ் வாங்கலாம் அதுக்குன்னு ஒரு பெரிய அமௌண்ட் நம்ம டக்குன்னு கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்காது ஸோ அதுதான் இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் இப்போது பேக்ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் இப்போ இந்த மந்த்துக்கு கரண்ட்டில் இப்போ என்ன டீல் போயிட்டுருக்கு கேம்ஸ் அண்டர் ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ்க்கு வந்து தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு நிறைய டீல்ஸ் இருக்குது எப்போவுமே ப்ளே ஸ்டேஷனில் இப்போ ஆஃபர் தான் வருது என்ன ரீசன்னால் பிஎஸ் ஃபைவ் இந்த வருஷம் கடைசியில் வரும் ஸோ அதுதான் மெயின் பிஎஸ் ஃபைவ் எப்போ லான்ச் ஆக போகுதுன்னா இந்த வருஷம் கடைசியில் வந்து ப்ளே ஸ்டேஷன் லான்ச் ஆகுது குளோபலாக ஆனால் இப்போ போன பிஎஸ் ஃபோருக்கும் இதுக்கும் கிட்டத்தட்ட சேம் டைமிங் தான் ரிலீஸ் டேட் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது வருஷத்தோட என்டிங்கில் அப்படி சொல்கிறேன் இப்போ பிஎஸ் ஃபோரோட லான்ச் பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன் அது வந்து அக்டோபர் டைமில் ரிலீஸ் பண்ணாங்க டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் அக்டோபரில் ரிலீஸ் பண்ணாங்க பட் நம்ம ஊருக்கு எப்போ வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஜேனில் தான் அஃபிஷியலாக ரிலீஸ் ஆச்சு சோனி இண்டியா அஃபிஷியலாக எப்போ லான்ச் பண்ணாங்கன்னா ஜேனில் தான் நான் அப்போ ப்ரீ ஆர்டர் பண்ணி தான் வாங்கினேன் ஸோ நீங்கள் இப்போ இதே டைம் ஷெடியூலில் தான் இந்த வாட்டியும் பிஎஸ் ஃபைவ் சொல்கிறாங்க அக்டோபர் ரிலீஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்மளும் வந்து இப்போது பிஎஸ் ஃபைவ் வந்து பிஎஸ் ஃபோர் ஆல்ரெடி பயங்கர ஹிட் ஆனதுனால குளோபலாகவே பயங்கர ஹிட்டு நம்ம ஊர்லேயும் நிறைய சேல்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் எதிர்பார்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கனால மேபி ஒரு மாத டிஃப்ரென்ஸில் டிசம்பருக்குள்ளே கூட நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ண சான்ஸ் அதிகம் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து அவங்க ஷிப்பிங் பண்ணுறது கொண்டு வந்து இந்தியாவில் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கான அது வந்து யாராலையுமே டக் கரெக்டான கெஸ் பண்ண முடியாது ஸோ மோஸ்ட்லி ஹையஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஜேனுக்குள்ளே ரிலீஸ் ஆகிடும் இல்லாட்டி டிசம்பரில் கூட ரிலீஸ் ஆக சான்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ப்ரைஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பெஸ்ட்டு கெஸ் வந்து பிஎஸ் ஃபோர் லான்ச்சில் வந்து எவ்வளோ இருந்து நம்ம ஊருக்கு நாற்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்றாங்க அது அஃபிஷியலாக ஜேனில் ரிலீஸ் பண்ண ப்ளே ஸ்டேஷன் ஃபோர் வந்து நாற்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்றாங்க ஸோ பிஎஸ் ஃபைவ் வந்து இப்போ இருக்க ஸ்பெக்கு எல்லாம் பார்க்கும்போது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு நம்ம இந்தியன் ருபீஸ்க்கு வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் டாலர்ஸ் கணக்கில் பார்த்திங்கன்னா அது அதுக்கு இது ஹெவியான டிஃப்ரென்ஸ் தான் வரும் என்ன ரீசன்னா நம்ம ஊர் சோனி இந்தியாவில் பிஎஸ் ஃபோர்லே வந்து ஒரு விஷயம் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் பிஎஸ் ஃபோர் வந்து நான் லான்ச்சில் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வாங்கினேன் அஃபிஷியல் ஜேனில் அதே பார்த்திங்கன்னா இம்போர்ட் பண்ணது வந்து நிறைய பேர் வந்து துபாய் அந்த மாதிரி ஊரில் வந்து இம்போர்ட் பண்ணது நம்ம ஊர் காசுக்கு இருபத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய் முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்குள்ளேயே வாங்கிட்டாங்க அந்த கன்சோல் அது ஏன்னா வந்து அங்கே இம்போர்ட் பண்ணி நம்ம ஊருக்கு எடுத்துகிட்டு வந்ததுனால அவங்களுக்கு இந்த இந்தியாவுக்குன்னு பே பண்ணுற டேக்ஸெல்லாம் வந்து அதிகமாக தேவைப்படலை ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளே ஸ்டேஷன் ஃபைவும் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணணுன்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களால் முடிஞ்சால் உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் இல்லை க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ஃபாரினில் இருந்தாங்கன்னா அவங்க மூலியமாக நீங்கள் ப்ரீ 
ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த இதில் பார்க்கும்போது நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் வந்து நான் பிஎஸ் ஃபோருக்கு சொல்கிறேன் ஸோ பிஎஸ் ஃபைவ்க்கு அதே மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் வரும் அஃபீஷியல் கண்டிப்பாக கூட தான் சொல்லுவாங்க ஸோ உங்களால் இம்போர்ட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா இம்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஓ ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து அது நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது நம்ம ஊருக்கு விற்கிறதுக்கும் நீங்கள் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அமௌண்ட் ஸோ ஒன் இயரில் பார்த்தீங்கன்னா சோனி இந்தியாவில் வந்து சர்வீஸே அவங்க பிளே ஸ்டேஷன் பண்ணுறது கிடையாது அவங்க வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தான் கொண்டு போய் உங்கள் சிஸ்டம் ஃபால்ட்டுன்னு கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அவங்க ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தான் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுவும் அவ்வளோ ஈஸி ப்ராசஸ்லாம் இல்லை அவங்க டைம் வேணுன்னுவாங்க கம்ப்ளீட்டாக உங்கள் செட்டு வந்து இன்கேஸ் பாருங்களா ஆனே ஆகலை கம்ப்ளீட் டேட்னா எங்களை டைம் கொடுங்க செக் பண்ணிட்டு சொல்கிறோன்னு கன்ஃபர்மேஷனுக்கு அப்புறம் ஹெட் ஆஃபீஸ் கிட்ட இது பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு ரிப்ளை பண்ணி நமக்கு இது பண்ணும் அது டைம் எடுக்கிற ப்ராசஸ் தான் ஸோ எல்லாமே இது டைம் கன்சியூம் ப்ராசஸ் அதுலேயே நமக்கு இன்னொரு செட்டே வாங்கிடலான்ற அளவுக்கு தோணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வரைக்கும் நான் இப்போ பிஎஸ் ஃபோராக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் ப்ரோ வந்து இது என்னோடய இம்போர்ட்டட் கன்சோல் தான் நான் சென்னையில் தான் வாங்கினேன் இம்போர்ட்டட் கன்சோல் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வரைக்கும் பர்ஃபெக்டாக தான் வேலை செஞ்சிட்ருக்கு இதில் ஒரு சின்ன ஒரு மைனர் ப்ராப்ளம் அது வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூ கிடையாது ஒரு சின்ன யூஸ்வலாக எல்லா கன்சோல்லையுமே வர ஒரு சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் தான் அது வந்து ஈஸியாக ஷார்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு ஸோ அதை வந்து அது என்ன அப்படின்னு இப்போ இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா அதை நான் இன்னொரு செப்பரேட் வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஏன்னா இதுவே இப்போ லென்த் அதிகமாக இருக்கும் இதை பற்றி பேசினாலே ஸோ அடிஷ்னலாக கண்டென்ட் சேர்ந்து நம்ம நிறையா பேசுகிறோன்னா ரொம்ப லென்த்தாக இருக்கும் ஸோ அதை இன்னொரு வீடியோ செப்பரேட்டாக பார்க்கலாம் ஸோ பெரிய ப்ராப்ளம் பர்ஃபெக்டாக ரன் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ வரைக்கும் சூப்பராக ரன் ஆகிட்டுருக்கு எந்த ப்ராப்ளமே இல்லை அதனால் நீங்கள் இம்போர்ட்டட் தாராளமாக வாங்கலாம் நம்ம இந்தியாவுக்கு அஃபிஷியலாக அவங்க கொண்டு வரதை விட அந்த ரீஜன் எந்த ரீஜன் கொண்டு வராங்களோ அதை விட இம்போர்ட்டட் இப்போ துபாய் மாதிரி ஊர்லேருந்து நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ண முடிஞ்சுன்னா உங்களுக்கு உண்மையிலே குவாலிட்டி லெவல் பார்த்திங்கன்னா இருக்குது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஒரு ஒரு கண்ட்ரிக்குமே மாறுது உங்களுக்கு அது வந்து இன்னும் பில்ட் குவாலிட்டி இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு போர்டு அது குவாலிட்டி எல்லாமே நல்லாவே இருக்கும் ஸோ லைஃப் இன்னும் கொஞ்சம் வரதுக்கு சான்ஸ் அதிகம் ஸோ முடிஞ்சால் அந்த மாதிரி ஊர்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுங்கள் அது பெஸ்ட் ஆப்ஷன் முடியாதவங்க அஃபிஷியலாக வாங்குங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இம்போர்ட் பண்ணுறதுலையும் ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த ப்ரைஸ் பாயிண்ட்டை பற்றி பேசுகிறதுல எவ்வளோ டைம் எடுக்குதுன்றது பாருங்கள் ஏன்னா ப்ரைஸ்ன்றது வந்து நம்மளோட அவசரமாக பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது பொறுத்தும் எங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது பொறுத்துன்றது தான் ப்ரைஸே வந்து மாறுது பட் ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு டாலர் கணக்கில் கம் இது பண்ணும்போது ப்ளே ஸ்டேஷன் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் இருந்தது நம்ம ஊருக்கு வரும்போது நாற்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்றாங்க ஃபாரினில் அதே வாங்கியிருந்தால் அது இருபத்தேழாயிரம் ரூபாய்க்கு அந்த ரேஞ்சிலே வாங்கி கொண்டு வந்திருக்கலாம் அதே மாதிரி தான் இந்த வாட்டி எக்ஸ்பெக்டட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐநூறு டாலர் வரைக்கும் இருக்கும்னு எதிர்பார்க்கலாம் இதுதான் இப்போதைக்கு தெரிஞ்சிருக்க நியூஸ் ஸோ நம்ம ஊருக்கு வரும்போது அது ரஃபாக நம்ம அன்றைக்கி இருந்த டாலர்ஸ் ப்ரைஸுக்கு இது கம்பேர் பண்ண முடியாது பட் இருந்தாலும் நம்ம ஊரில் அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ப்ரைஸ் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இல்லை இருக்கலாம் ஏன்னா அதுக்கு மேலே அறுபதாயிரம் எழுபதாயிரம் போனால் அதோடய சேல்ஸ் ரொம்ப கம்மியாகிடும் அது அவங்களுக்கே தெரியும் ஸோ அவங்க ஓரளவுக்கு மேட்ச் பண்ணி தான் வைப்பாங்க இதனால் நீங்கள் இப்போ இப்போ என்னன்னா நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் சொல்லிட்டு இருந்த மாதிரி இம்போர்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுவும் வந்து நீங்கள் இப்போது டைரெக்டாக இம்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த ப்ரைஸில் கிடைக்கும் இம்போர்ட் பண்ணுறதே இப்போ நம்ம ரிச்சி ஸ்ட்ரீட் மாதிரி ஸ்டோருங்களில் நிறைய பேர் இம்போர்ட் பண்ணி வைப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட போய் நீங்கள் லான்ச்சு ஃபாரினில் ஆனதுமே நம்ம ஊருக்கு வரதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் அங்கே போய் கேட்டிங்கன்னா அவங்க என்ன ரொம்ப அநியாய விலைக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் வாங்கினீங்கனாலும் அதுவும் வேஸ்ட்டு தான் அப்படி இம்போர்ட்டட் உங்களால் டேரெக்டாக பண்ண முடியல நீங்கள் இந்த மாதிரி ரிச்சி ஸ்ட்ரீட்டில் மாதிரி இருக்க கடைங்களில் தான் வாங்க போனீங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க அஃபிஷியல் லான்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் அஃபிஷியலோட ப்ரைஸ் கம்மியாகவே தான் கொஞ்சம் சொல்லுவாங்க நீங்கள் அதை வாங்கலாம் இல்லாட்டி அஃபிஷியலே டிஸ்கவுண்டட் ப்ரைஸில் ரிச்சி ஸ்ட்ரீட்லலாம் விற்பாங்க அதை நீங்கள் வாங்கலாம் கொஞ்சம் பர்சன்டேஜ் கம்மி பண்ணி விற்பாங்க சோனி சென்டரை விட ஸோ அவசரப்பட்டு டக்குன்னு நீங்கள் ஓகே எனக்கு லான்ச்சிலே வாங்கணும் ஏன்னா லான்ச்சிலேருந்து ரெண்டு மூணு மாதத்தில் இந்தியாவுக்கு வந்துடும் ஸோ நீங்கள் அந்த லான்ச்சிலே வாங்கினீங்கன்னா டைட்டில்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் இப்போ பேக்வேர்டு கம்பேட்டபிள் வந்து கன்ஃபார்மாக வருன்ற மாதிரி தான் ரூமர் சொல்கிறாங்க எக்ஸ்பாக்ஸில் கண்டிப்பாக வருது இதோட காம்படிட்டரில் அவங்க வந்து
எக்ஸ்க்ளூசிவ் வைஸு நமக்கு ஃபேன் ஃபாலோயிங் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவை பொறுத்தளவில் ஏன்னா குளோபல் குளோபலாகவும் எக்ஸ் ப்ளே ஸ்டேஷன் தான் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்குது இப்போ அதே மாதிரி இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பாக்ஸோட ப்ளே ஸ்டேஷன் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்குது த்ரீ சிக்ஸ்டியில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டியே கொஞ்சம் ஃபேமஸாக தான் இருந்தது பட் இப்போ கரண்ட் ஜென்னில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்பாக்ஸோட ப்ளே ஸ்டேஷன் தான் இந்தியாவில் அதிகமான பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க ஃபேமஸாக இருக்குது ஸோ அதோட எதிர்பார்ப்பு தான் அதிகம் எக்ஸ்பாக்ஸோட லான்ச்சோட ப்ளே ஸ்டேஷனோட ஃபைவ் எப்போ ரிலீஸ் ஆகுது அது வாங்கணுன்ற ஃபேன்ஸ் தான் அதிகமாக இருப்பாங்க ஸோ அந்த கான்செப்டில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பிஎஸ் ஃபைவ் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு சக்ஸஸில் தான் இருக்குது ஆனால் அவங்க மெயினாக இந்த வாட்டி பண்ண வேண்டியது என்னென்னா பேக்வேர்டு கம்ஃபர்டபிள் வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்கும்னு தான் நானும் நினச்சேன் ஆனால் நிறைய நியூஸ் பார்க்கும்போது ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் பேக்வேர்டு கம்ஃபர்டபிலிட்டி வந்து அதாவது பழைய கேம்ஸ் வந்து பிஎஸ் ஃபைவ்ல பிஎஸ் ஃபோர் கேம்ஸ் பிஎஸ் ஃபைவ்ல அப்படியே ரன் ஆகும்னு தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் இருந்தாலும் ஒரு ரூமர் வந்து அதுக்கு ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சோனியோட அஃபிஷியல் சொன்னாங்கன்னு ஒரு ரூமர் வந்தது அது இப்போ வரைக்கும் சோனி வந்து லோகோவை சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் அதோடய ஸ்பெக்கை பற்றி சொன்னாங்க கண்ட்ரோல் அந்த சோனி பிஎஸ் ஃபைவோட கண்ட்ரோலரோட சேம் இதே மாதிரி கண்ட்ரோலர் தான் பட் இதே மாதிரி கண்ட்ரோலரில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே வந்து டச் பேட் வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து டேரெக்டாக சோனி சொல்ல பட் நிறைய லீக்ஸில் வந்து இருக்குது டச் பேட் வரும் கண்ட்ரோலர் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஸ்லைட்டாக அதே மாதிரி ட்ரிகர் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அது என்னென்னா ஃபீட் நமக்கு ரம் எக்ஸ்பாக்ஸில் ரம்பிள் ட்ரிகர்னு சொல்லுவாங்க அந்த வைப்ரேஷன் இருக்கும் ட்ரிகர் இதில் எப்படின்னா ஒரு ஏதோ ஃபீட்பேக் இருக்குமா இப்போ பிஎஸ் ஃபைவோட ட்ரிகரில் இப்போ இன்கேஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு அம்பு ஒரு கேரக்டர் வந்து இப்போ டாம் ரைட்டர் மாதிரி கேமில் ஒரு அம்பு நம்ம இழுத்து விட போகிறோன்னா அந்த அம்பு ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன அந்த பவர் தேவைப்படுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு கன் ஃபயர் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு அம்பு இழுக்கிறதுக்கும் அது அந்த டென்ஷன் வந்து நமக்கு இதில் ஃபீல் ஆகுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி புதுசு புதுசாக நியூஸ் சொன்னாங்க இருந்தாலும் ஒரு மெயினான விஷயத்தை அவங்க இப்போ வரைக்கும் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக சொல்லலை அது என்னென்னா பேக்வேர்டு கம்ஃபர்டபிளை பற்றி பிஎஸ் ஃபைவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டில் இது வரைக்கும் வந்ததில் ஒன்றும் சொல்லலை அஃபிஷியலாக சொல்லலை ஸோ அதுதான் எனக்கு ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது அது கண்டிப்பாக சோனி வந்து அதை பண்ணணும் அதாவது இப்போ பிஎஸ் ஃபோர் என்னோடய கேம்ஸ்லாம் வந்து டே ஒன்லேயே அப்படி பிஎஸ் ஃபைவ்ல ரன் ஆச்சுன்னா அதுதான் உண்மையிலே வந்து அப்படியே அவங்க சக்ஸஸ் ஃபார்முலாவாக அப்படி கொண்டு போகிறதுக்கு ஒரு வழியாக இருக்கும் ஏன்னா யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ நானே வந்து எக்ஸ்பாக்ஸ் வாங்கலாமா அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷனில் கூட இருப்பேன் பட் இன்கேஸ் வந்து என்னோடய கேம்ஸ் இப்போ எக்ஸ்பாக்ஸ் வந்து நான் ஒன்றும் வச்சுருந்தேன் பட் அவ்வளோ இப்போ ஆடுறது இல்லை ஸோ அதனால் அது கேம்ஸ் எதுவும் ரீசெண்டில் வாங்கலை பிஎஸ் ஃபோருக்கு தான் அதிகமான கேம்ஸ் வாங்கிட்டுருக்கேன் ஸோ இன்கேஸ் அதே மாதிரி உங்களுக்கு பேக்வேர்டு கம்ஃபர்டபிள் வந்து பிஎஸ் ஃபைவ்க்கு இருந்துச்சுன்னா நான் என்னோடய கேம்ஸ் வந்து புது கேம்ஸை நான் உடனே எதிர்பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை டே ஒனில் நான் எப்படியும் பிஎஸ் ஃபைவ் வாங்கிடுவேன் வாங்கினதுக்கப்புறம் நான் இருக்க கேம்ஸே கண்டினியூ பண்ணிகிட்ருப்பேன் இன்னும் பெட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்தாலும் சரி இதே பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்தாலும் சரி அதே மாதிரி புது கேம்ஸ் வரது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துகிட்டாலும் நமக்கு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்காது அதே மாதிரி எக்ஸிஸ்டிங் பிஎஸ் ஃபோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க நிறைய பேர் அவங்க உடனே எல்லாருமே பிஎஸ் ஃபைவ் வாங்க மாட்டாங்க ஸோ கம்ப்ளீட்டாக பிஎஸ் த்ரீக்கும் பிஎஸ் ஃபோருக்கும் எப்படி ஒரு கனெக்ஷனே இல்லாமல் கொண்டு போனாங்களோ அதே மாதிரி இதுக்கு கொண்டு வந்தாங்கன்னா என்ன ஆகும் அந்த கம்யூனிட்டி அப்படியே உடஞ்சிரும் ஒரு கேம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வருஷம் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்த வருஷம் இன்னொரு ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னா அதில் என்ன ப்ராப்ளம் ஆகுது நிறைய கேம்ஸில் உடனே அந்த ஒன் இயர் ஆடுற நல்லா ஆடிக்கிட்டு இருக்கவங்களே வந்து அடுத்த கேம் வந்தோடனே அப்படியே பாதியாக கம்யூனிட்டி குறையும் குறைஞ்சி குறைஞ்சி ரெண்டு கேம்லேயும் சம்டைம்ஸ் ஆள் இல்லாமல் போயிடுது அதே மாதிரி தான் இந்த இதுலேயும் ஆகிடும் ஸோ இதனால் கண்டிப்பாக பேக்வேர்டு கண் கம்ஃபர்டபிள் வந்து பழைய கேம்ஸ் ரன் ஆகிறது ஒரு முக்கியமான ஃபீச்சர் இதில் வந்தே ஆகணும் இப்போ வரைக்கும் வருன்ற மாதிரி தான் நம்பிக்கையில் இருக்குது வந்துச்சுன்னா வேறு ஆ அப்படியே சிம்பிள் தான் பிஎஸ் ஃபைவ் அப்படியே ஒரு மேசிவ் ஹிட்டுன்னே நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா இருக்க பிளேயர்ஸ்லாம் அப்படியே ஷிஃப்ட் ஆகிடுவாங்க பிஎஸ் ஃபைவ்க்கு அது ஒரு வருஷம் கழிச்சு கூட இருக்கலாம் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு கூட இருக்கலாம் ஏன்னா இப்போ கூட பிஎஸ் ஃபோர் நிறைய பேர் வாங்கலாம் நானே ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் வாங்குங்க நல்ல டைமிங் நல்ல ஆஃபரில் கிடைக்குது ஸோ அவங்கள மாதிரி பிளேயர்ஸ் வாங்கினா ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் கழிச்சு கூட அப்கிரேட் பண்ணுவாங்
ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டடான கேம்ஸ் வாங்கிட்டு மீதி காசை வந்து நம்ம ரிமைனிங் காசை சேர்த்துக்கிட்டே வந்தோம்னா டே ஒன்லேயே ஈஸியாகவே வாங்கிடலாம் இது வந்து பிஎஸ் ஃபைவ் வந்து இப்போது வீட்டில் அப்பா அம்மாட்ட காசு வாங்கி வாங்குகிற அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு அந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ்க்காக தான் நான் சொல்கிறேன் சின்ன பசங்க இருப்பீங்க நீங்கள் எல்லாம் எப்படி வாங்குற உடனே போய் கேட்டால் எப்படி தருவாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை மந்த்லி மந்த்லி வந்து ஒரு அமௌண்ட் வீட்டிலேருந்து வாங்கிட்டு அது சேர்த்து வச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் இருக்கும் ஸோ ஈஸியாகவே நீங்கள் வந்து இன்னும் பத்து மாதம் பதினோரு மாதம் டைம் இருக்கும்போது அந்த அமௌண்ட்டை சேர்த்துடலாம் ஈஸியாகவே நீங்களும் பிளே ஸ்டேஷன் ஃபைவ் லான்ச்லே வாங்கலாம் ஸோ இது ஒரு சின்ன ஐடியா தான் இது வந்து ஒரு ஈஸியான பிளான் அதை சேர்த்துக்கிட்டே வந்தால் டக்குன்னு ஈஸியாக வாங்கலாமேனு சொன்ன வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ இதுதான் இப்போதைக்கு பிளே ஸ்டேஷன் ஃபைவை பற்றின ரிலீஸ் டேட்டும் அதோட என்ன ப்ரைஸ் இருக்கும் அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் எங்கே வாங்கலாம் பெட்டராக இருக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் வாங்குறதும் ஆப்ஷன் இருந்தால் சூப்பர் சாய்ஸ் அது முடியாதவங்க நீங்கள் அஃபிஷியல் வாங்கினாலும் பெட்டர் தான் உங்களுக்கு ஒன் இயர் வாரண்டி கிடைக்கும் ஸோ பிஎஸ் ஃபைவ் வாங்குகிற பிளானில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா இப்போவே அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க ஏன்னா நீங்கள் வந்து பிஎஸ் ஃபைவ் ஃபோரில் வந்து இதுக்கு மேலே இன் ரொம்ப இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க அதை பிஎஸ் ஃபோரை இது வரைக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாதால இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பிஎஸ் ஃபோர் இப்போ வாங்க ஏன்னா நல்ல ப்ரைஸ் கிடைக்குது ஸோ இப்போ வாங்கி நீங்கள் அதில் இருக்க இப்போ இது வரைக்கும் வந்து கேம்ஸ்லாம் நிறையவே இருக்குது அது ரொம்ப நாள் நீங்கள் ஆடக்கூடிய அளவுக்கு அதில் கேம்ஸ் வந்திருக்கு பிஎஸ் ஃபைவ் வந்ததுக்கப்புறம் பிஎஸ் ஃபோர் கொஞ்சம் நாள் சப்போர்ட் கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க உடனே எல்லாம் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி நூறு மில்லியனுக்கு மேலே பிளேயர்ஸ் வந்து பிஎஸ் ஃபோர் வச்சுருக்காங்க ஸோ இன்னும் அதிகமாக தான் சேல்ஸ் ஆகும் பிஎஸ் ஃபைவ் வந்ததுக்கப்புறம் ஸோ இதனால் நீங்கள் வந்து பிஎஸ் ஃபைவ் இந்தியாவில் இந்த எண்டில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஜேனில் கன்ஃபார்மாக ரிலீஸ் ஆகிடும் ஜேனுக்குள்ளே கண்டிப்பாக ரிலீஸ் ஆகிடும் ஸோ அது ப்ரைஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்கும் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இன் பிட்வீனில் வந்து என்னோட உடம்பு சரியில்லாதனால கொஞ்சம் இன்ட்ரப்ஷன் இருந்தால் அது மன்னிச்சுக்கோங்க க்யூர் ஆனதுக்கப்புறம் இன்னும் தெளிவாகவே நிறைய வீடியோஸை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் நிறையா கேம்ஸை பற்றி நான் சொல்லுவேன் நிறையா கண்டென்ட் யோசிச்சு வச்சுருந்தேன் பட் இந்த உடம்பு ப்ராப்ளமும் இப்போது ஊருக்கு போய் வந்ததுனால என்னால் எதுவும் அப்லோட் பண்ண முடில ஸோ இப்போ தான் அதனால தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ போடலாமே ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெண்ட் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தனால தான் நான் கண்டிப்பாக வீடியோ பண்ணணுன்னு சொல்லி இன்றைக்கி போட்டிருந்தேன் மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிற வரைக்கும் சத்யா சைனிங் ஆஃப் பிளே ஸ்டேஷன் தமிழ் தேங்க்ஸ்